हेलो भिवार्स वेलकाम टू माई चैनल आज हम तुम्हारे सामने आबार एक रशियन गल्प नहीं उपस्थित हो गल्पटी लेखक हम भालेरि ओसिपव भालेरि ओसिपव एक प्रथम तरह जीवन शुरू कर एक सांबादिक हिसेब तो सांबादिकता सूत्रे अनेक जगह घूरते जो है ये रकम ही एक जगह घूरते गए राशियाारि उत्तर दिखे हिरक्षण सन्धान एक जगह गए तो सेने विभिन्न जे समस्त भूतत्विकरा भूपदार्थविदरा जरा विभिन्न समय विभिन्न रकम अभिजान कर हिरक्षण सन्धान तर कि चित्तकर्षक गल्प रे गल्पगल ही एक एखानटाई भालेरि ओसिपब तुले धरे तो गल्पटी एक बला जाए सत्यमूलक घटना सम्पूर्ण मैं ये एक सत्य घटना तरह ये मोटामोटी भाव बेस कर लिखित हो तो गल्पटी जेटा मूल विषय वस्तु से तो गोटा गल्प जो सुनब तक जानते ही पब तो ये सामाराइज कर छोटो निजे मतन कर जेमन कर बी तो जी गल एखे जी मेन फोकस पॉइंट हमार मन होता हे गए प्रेम भलोबासा अवश्य रही है तरह से करतब्य करतब्य बोधा जे कख को ही कम्प्रोमाइज करना जे करतब्य बोधा थके सब समय समस्त किसते से मजखान जो प्रेम भलोबाशाओ जो आसे से ही भलोबाशा प्रेम जान से बाधा ना हो दाड़ा यह रकम ही करतब्य अबिचल हवा थका उचित हमार मन है गल्पे क्योंकि ठीक तई जान बला आ गल्पे प्रधानत मैंने कम देखो टेक्निकटा एकदल भूपदार्थविद भूतत्विक जरा तरा एक चिठी पे से चिठीटा पढ़े तो से चिठीटा आर एक दल भूपदार्थ मान भूतत्विक गल्प रही है जरा आसल अभिजान गए हिर हिर खनिटा जेटा से ही खनिटा आविष्कार कर गल्प नहीं से ही चिठी तर मध्य एक जन तर तर वाइफ ता चिठीटा लिखे से ही चिठी थे इनारा जरा मैं एखंड गल्पा बोल ता गल्पटाई मैं चिठीटाई पढ़े तो से ही गल्पटाई एखे आज के सुनब तेल चलो तो गल्पटार नाम हे लेटर नेभार सेंट ना पाठान चिठी बैलरि ओसिपव चलो तेल शुरू करा जा तो गल्पा शुरू हो रशियाारिपुतिया अरण्य मैं एक स्थान राशियार एक स्थान तुंद्रा अंचल दिक्ट तईगा बनभूमि जानटाई मोटामोटी तईगा बनभूमि रही है से ही खान ही एक प्रदेश इकुतिया जैगाटार नाम तो से गल्पे जो नारेटर मैं गल्पे जो कथक ताके देखते तर नाम हे तारियान तारा मोट सात जन मिले से खानटाई एक्सपेडिशन अर्थात अभिजान गए तर मध्य तीन जन भूपदार्थविद तीन जन भूतत्विक एक जन सांबादिकरे पी सांबादिका लेखक छें सत जन मिले तरा अपेक्षा करते थे ता से गए अभिजान हिरक्षण सन्धान और तर का सम्पूर्ण हो जावर पर तरा एक स्थान एस अपेक्षा करते थे अपेक्षा करते थे कीसर जो ना ते एरोप्लें आस तक तरह निजस्व ठिकाना नहीं जाए तो अनेक दिन धरे अपेक्षा करते थे अपेक्षा करते करते प्रत्येक दिन ही तरह जे मैं एक डेरा बनिए एक जेखान तर टेंटा ताबूटा खाटिए तरह कि एक नदी छो तो से नदी पार कर एक दादा चढ़ार ऊपर गए बसे प्रत्येक दिन और आकाशे दिखे तक चिंता करते थे जे कौन तर बाड़ी कोचु आस मैं कौन तक बाड़ी नहीं जावर जो एरोप्लें व्यवस्था है से देखते थके यकम करते करते निजे मत विभिन्न रकम गल्प गाछाओ करते थे तर निजे देश गल्प निजे गल्प ए रकम करते करते एक दिन हटात करणवशत आत्मोत्सर्गर कथाटा उठे आसे तो आत्मोत्सर्ग विषय बोलते बोलते तक तर मध्य कि है ना मतपार्थक्य तैरि है क्यों बोले जख सामने लक्ष्य स्थिर थे तक तर जेको रकम आत्मोत्सर्ग करा जाते तक ही आक दल ना ता नय आत्मोत्सर्ग बेपार अनेकटा भावेकेंद्रिक तरा मैं सेटार जो एक सत्यिकार बोलते आवेग दरकार से कखई क्योंकि आत्मोत्सर्ग जाए ना ये रकम अवस्थाते ही जख दूदल मध्य मोटामोटी विभक्त हुए मोटामोटी कजिया चलते ठीक तक ही हमारे मोटामोटी वयस्क व्यक्ति तारिया नव बोले एक जो भूपदार्थविद उठे दाड़िए बोलें कथा बोलते चाहिए 
তারপরে তোমাদের সমস্ত কিছু বিবাদ আশা করছি মীমাংসা হয়ে যাবে তো সবাই চুপ হয়ে যায় চুপ করে ভাবে কি বলবে এই সময় তারিয়ানত তার ব্যাগ থেকে একটি চিঠি বের করে দলা মোচটা একটি খাতার মতন ডায়েরির মতন বের করে এবং সেটি সে বলে যে আমি এটি পড়তে শুরু করব তোমরা এবার শোনো তো যখন সেটা সে পড়তে শুরু করলো এইভাবে যে দু মানে তার ভূমিকা স্বরূপ সে বলল যে দু বছর আগে একটি মানে ভূ পর্যটকদের দল মানে ভূ পর্যটক বলা ভুল হবে ভূ পদার্থবিদ বা ভূতাত্ত্বিকের দল হীরের খনির সন্ধানে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়েছিল এই ইয়াকুত ইয়াকুতিয়া প্রদেশেই তারা সেখান থেকে অনেকটা দূরেই কিম্বার লিটের খোঁজ করছিল এবং কিম্বার লিটের খনির মধ্যে যে হীরক রয়েছে সেটি তারা খোঁজ করছিল এইভাবেই তারা কিন্তু নিখোঁজ হয়ে যায় কোনো কারণে তো যাই হোক তারা কিন্তু সেই আবিষ্কারটা করতে পেরেছিল সেই চিঠিটা পড়ে আমরা জানতে পারবো যেহেতু আমি গল্পটা পড়েছি বলে আমি বলছি আমিও এই রিসেন্টলি পড়েছি গল্পটা খুব সুন্দর লেগেছে যদিও পুরনো গল্প খুব একটা পুরনো না এই উনিশশো তিরিশ বা চল্লিশ এরকম দশকের সময়েরই কখনো একটা হবে তারও একটু পরেই হবে হয়তো আই থিঙ্ক সো তো ভালো গল্পটা খুবই তো এবার চলো আমরা তাহলে আর চিঠি যে বিষয়বস্তু সেইটা জেনে নিই তো তারিয়া নব গল্পটা শুরু করছে এইভাবে যে একজন ভূপদার্থবিদ তার নাম হচ্ছে কাস্তিয়া সাবিনিন কাস্তিয়া সাবিনিন সে তার ওয়াইফকে একটা চিঠি লিখছে চিঠি লিখে মানে সে তার প্রত্যেক দিন কি করে না করে সেইগুলো সে চিঠিতে লেখে মোটামুটিভাবে ছোট করে সংক্ষেপে সে চিঠিতে লেখে লিখে সে কি করে না তার বউয়ের বাড়িতে পাঠাবার জন্য সে সেটা চেষ্টা করে পাঠানোর চেষ্টা করে তো এরকমই একদিন আস্তে আস্তে সে তারা যখন এরোপ্লেন থেকে নামছিল তো তখন বুঝতে পারিনি যে যে জায়গাটায় তারা ল্যান্ড করবে সেই জায়গাটা তখনও শক্তপোক্ত হয়নি বন্যার ফলে মাটির জলটা মানে মাটিতে তখনও কাঁদা কাঁদা হয়েছিল এবং এই অবস্থাতে প্লেনটা যখন নামে তাদের সেখানে প্লেনটা অনেকখানি প্রায় ডানা অবধি প্লেনটা ডুবে যায় তখন তারা যেহেতু তারা হুড়ো করে নামছিল সে যে চিঠিটা তার ওয়াইফকে দেবে সেটা সে দিয়ে উঠতে পারেনি এবং প্লেনটা উড়ে যায় সে ভুলে যায় তো পরবর্তীতে সে ভাবতে থাকে যে হয়তো তার চিঠিটা এখন সে যে কি করছে বা আমাদের কাস্তিয়া যে সে তার ওয়াইফ তার নাম ভেরা ভেরোজকা ভেরো ভেরা হয়তো তার কথা ভাবছে এই নিয়ে সে ভাবতে থাকে তখনই সে আবিষ্কার করে সে চিঠিটা পাঠাইনি পাঠাতেই পারেনি তো সে চিঠিটা কিন্তু কন্টিনিউ করতে থাকে এবং চিঠির মতো এইও লিখে যে আমি যেদিন তোমার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবো সেদিন তোমাকে চিঠিটা দেবো আমি কিন্তু কোনো কথা বলবো না তোমাকে চিঠিটা আগে পড়তে হবে পড়ার পর আমরা কথা বলবো তো চিঠিতে কি লেখে লেখে যে তারা চারজন মিলে একটা হীরের খনির সন্ধানে বেরিয়েছে তাইগা প্রদেশে তাইগা অঞ্চল যেটা তাইগা অরণ্যভূমি সেই দিকটাতে সেখানে তারা কিম্বা লিটের খোঁজ করছে কিম্বা লিট নীল রঙের কোনো পদার্থ এক ধরনের উজ্জ্বল খনিজ কোনো খনিজ তারই স্তরের মধ্যে হীরার সন্ধান পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে এ অবস্থায় কি হচ্ছে না তারা যেতে আছে যেতে আছে যেতে যেতে বিভিন্ন জায়গায় তারা খোঁজাখুঁজি করছে তো একটা নদী পাহাড়ি নদী ধার বরাবর তারা চলতে থাকে চলতে চলতে পাহাড়ি নদীর মধ্যে হঠাৎ করে ও আমি তার চারজনের নামটা বলে দিই তারা যে চারজন মিলে সেই দলটাতে ছিল সেই অভিযানকারী দলে ছিল তাদের নাম হচ্ছে এই একজন কাস্তিয়া সাবিনিন একজন সের্গেই আরেকজনের নাম গেরম্যান এবং আরেকজনের নাম তানিয়া তাহলে কাস্তিয়া সের্গেই গেরম্যান আর তানিয়া তানিয়াটি মেয়ে একজন আর খুব ছোট গেরম্যান এবং তানিয়া খুব কম বয়সী দেখানো হয় দেখানো হয়েছে যুবক যুবতী বলা যায় তাদের দুজনের বয়স মিলিয়ে বলা হচ্ছে পঁচিশ পঞ্চাশ হবে না এতটাই তারা ছোট কলেজ পাশ করেই তারা এই এক্সপিডিশানে নেমে পড়েছে আর সের্গেই তাদের মধ্যে মোটামুটি একটু এক্সপিরিয়েন্সড এবং বয়স্ক তো সের্গেয়ের কাজ হচ্ছে বাবুর সিঁড়ির কাজ সে মোটামুটিভাবে তাদের সবার খেয়াল রাখে এবং সে এই তুন্দ্রা অঞ্চলে চলাফেরা এবং সেখানকার জনজীবনে সে অভ্যস্ত সে জানে মোটামুটিভাবে আর আমাদের যে চিঠি লিখছেন অর্থাৎ কাস্তিয়া সাবিনিন তিনি তিনি ভালোই একজন এক্সপিরিয়েন্সড একজন বহু পর্যবেক্ষক যাকে বলা যায় তো যখন এভাবে তারা সেই হীরের সন্ধানে হীরের খনির সন্ধানে চলতে থাকে নদীর ধার বরাবর যেতে যেতে গেরমান একদিন একটা চাঙর খুঁজে পায় কিংবা লিটের চাঙর খুঁজে পায় তো দেখে তাদের মধ্যে উৎসাহ খুব বাড়ে তারা কি করে তার পাশেই মাটি খুঁড়তে থাকে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রচণ্ড ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আসে যাই হোক সেখানে তো তুন্দ্রা অঞ্চল সাধারণত গোটাটাই মানে সারা বছরই ওখানে বরফ জমে থাকে বললেই চলে তো হিম শীতল সেই মাটি অতি কষ্টে তারা খুঁজ খোঁ খোঁড়ে খোঁড়ার পরে কিন্তু খুব একটা লাভজনক হয় না কিছুই পায় না তারা তরল কাদায় বেরিয়ে আসে তখন 
তারপরে খানিকটা দূরে তানিয়া এবং কাস্তিয়া যে দলের যে হেড যে চিঠি লিখছেন তারা দুজন মিলে খানিকটা দূরে একটা জায়গায় তারা খুঁজ মাটি খুঁড়তে থাকেন খুঁড়তে খুঁড়তে তারা কিন্তু সেখানে কিংবা লিটের সন্ধান পায় এক মিটার গভীর যেতে যেতে হালকা দেখে নীল রঙের মাটি উঠতে যাচ্ছে তখনই তারা বুঝতে পারে যে কিংবা লিট মোটামুটি আছে যখন এরপরে তখন কি করে সেরগে আর গেরমানও তাদেরকে জয়েন করে এবং তাদের দুজনের খুব শক্তি ছিল তারা দুজন কি করে মাটি দারুণ করে কেটে দু মিটারের মধ্যেই তারা কিন্তু কিংবা লিটের আস্তরণ পেয়ে যায় পেয়ে গিয়ে কি হয় না তারপরে এই সমস্ত ঘটনা কিন্তু সে মানে তার ভেড়াকে কাস্তিয়া তার ভেড়াকে কিন্তু চিঠিতে লিখতে থাকে যে কীভাবে কী হলো তো তারপরে দু মিটার খুঁড়তেই যখন কিংবা লিটার খোঁজ পাওয়া যায় এবং তারপরে তারা কিন্তু মানে অষ্টস্ফটিক যুক্ত মানে একটা মানে অস্পষ্ট কিছু স্ফটিক ডায়মন্ড মানে হিরে খুঁজে পায় তখন কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়ে যায় যে তারা পেয়ে গিয়েছে এইভাবে তারা কিন্তু স্থানটাকে ম্যাপে চিহ্নিত করে কারণ ম্যাপটা তাদেরকে সেই অভিযানকারীদের দলের যে কেন্দ্রবিন্দু সেখানে কিন্তু পৌঁছতেই হবে কারণ তারা আসবে এসে তারপরে সেটার এক্সপিডিশানটা শুরু হবে খনন কার্য শুরু হবে মানে দেশের কাজে লাগবে তো সে তখন ভাবতে থাকে যে কারণ সব দিনেরই কাজটি আর কিন্তু একটা মনের ইচ্ছা ছিল যে সে দেশের জন্য কিছু করবে দেশের জন্য দশের জন্য কিছু করবে এবং সে যেন তার কর্তব্যে যেন অবিচল সে কারণে সে কিন্তু তার প্রেমিকা বেরকে একা ছেড়ে আসতে কিন্তু ভয় পায় না তারা যে এত দূরে রয়েছে কিন্তু তাদের ভালোবাসাটাও খুব মানে ভালো দেখানো হয়েছে তারা দুজন দুজনকে খুবই যে ভালোবাসে সেটাও প্রমাণ রয়েছে গল্পটা তোমরা যদি ডিটেলসে পড়ো খুব ভালো লাগবে আমি সামারাইজ করে করে বলছি এর মধ্যে কি হচ্ছে না তারা যখন আবিষ্কার করে ফেলে তারা সেদিন একটু মোটামুটি ওর মধ্যে ওরা একটা পার্টির ব্যবস্থা করে সেখানে তারা ভালো মতন খাওয়া দাওয়া করে এবার খাওয়া দাওয়া যখন কমপ্লিট হয়ে যায় তারা সেই ম্যাপটা নিয়ে ফেরত আসতে থাকে তাদের যে অভিযান শুরু হয়েছিল সেই 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 ইয়েটার দিকে সেই পয়েন্টের দিকে যেখানে তাদের এরোপ্লেন নামানোর বা নামাচরণের ব্যবস্থাটা রয়েছে সেখানে তো তারা ভাবতে থাকে সবাই যে তারা তাদের বাড়িতে যাবে কি করবে সেই আনন্দ করতে থাকে করতে করতে সেই রাত্রে তারা সামান্য স্পিরিট খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তাবুর মধ্যে মোটামুটি একটা জায়গা থেকে তারা যেখানে শুরু করেছিল নদীর মোহ মানে ঝর্ণাটা বড় নদীর যেখানে মোহানা সেখানে তো এসে মিশেছে সেই জায়গাটায় তারা মোটামুটি খানিকটা দূরে একটা ডেরা তৈরি করেছিল তাদের তো সেখানে তারা রাত্রেবেলা ফেরত আসে ফেরত এসে তো তারা সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে সবাই মিলে ঘুমিয়ে যখন পড়ে থাকে ও তাদের সাথে তারা কিছুটা কিংবা লিট কিছুটা হিরে নিয়ে এসেছিল প্রমাণস্বরূপ এভাবে কি হয় না রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়লে হঠাৎ করে ভোর রাতের দিকে কিছু আওয়াজ শুনতে পায় তারা আওয়াজ শুনতে পেয়ে যখন বাইরে এসে দেখে তখন প্রচণ্ড ঘন কুয়াশা আর হাওয়ার শব্দ সেরগেয়ের মনে হয় প্রচণ্ড হাওয়ার শব্দ কিন্তু সে ভালো করে চোখ মেলে যখন দেখে দেখে তখন দেখে শরতের প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়েছে সেখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি যাকে বলে আর তুন্দ্র অঞ্চলের বৃষ্টি মানে তো আর আমাদের এখানকার বৃষ্টির মতো না প্রচণ্ড ঠান্ডা জল সে অবস্থায় কিন্তু তা খানিকটা দূরে দেখন দেখে যে তাদের নৌকাটা সেই যে ঝর্ণাতে বাধা ছিল যে ঝর্ণাটার বড় নদীর সাথে মিশছিল সেই ঝর্ণাটা তো নেই সেখানে সেই ঝর্ণাটাই বিশাল একটা নদীর রূপ নিয়েছে এবং তাদের যে নৌকো যার মধ্যে কিংবা লিট তাদের কাগজপত্রগুলো বিভিন্ন রাখা ছিল সেগুলো সমস্ত কিছু ভেসে গিয়েছে তো এবার কি হয় তখন তাদেরকে মানে যা আরও যারা দলের সদস্য তিনজন তাদেরকে ডেকে তোলে সেরগেই যে দেখো আমাদের কি অবস্থা হয়েছে আমাদের সমস্ত কিছু সমস্ত যে কষ্ট সেই সমস্ত কিছু ভেসে গিয়েছে জলে যাকে বলা যায় তখন যে তারা সবাই দৌড়তে থাকে ওই মোহনার দিকে যে তারা যদি সেখানে গেলে কিছু অন্তত পায় সেখানে গিয়ে তারা কিন্তু কিছু পায় না দেখতে থাকে বড় বড় গাছের গুড়ি বিভিন্ন সব ভেঙে ভেঙে এসে সেই মোহনার মুখটাকে বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার মধ্যেই হলুদ রঙের তাদের যে বোট সেই বোটটা সে খানিকটা দেখতে পাই সেরগে এবং সেরগে কি করে লাভ দিয়ে সেই বোটটাকে ধরতে যেতে চায় সে তখন কি করে ওই গুড়িগুলোর উপরে পা দিয়ে দিয়ে গিয়ে নদীর মধ্যেখান থেকে বোটটাকে তাদের কায়াকটাকে টেনে আনতে চায় কিন্তু সেটা তো নদী একটা জলস্তর একটা জল প্রচণ্ড জল বেয়ে চলেছে কাঠের গুড়িগুলো যেন মানুষের সে ওয়েট নিতে পারে না কাঠের গুলিগুলি ভেসে যায় এবং ঠিক তার সাথে সাথেই সেরগেও ভেসে যায় সে সবজি যেটা দেখতে পাওয়া গেছিল সেরগেয়ের হাত আর কোনো কিছু দেখতে পাওয়া যায়নি তো তারা প্রচণ্ড বিমূঢ় হয়ে পড়ে তারা ভেবে পায় না কি করবে তাদের যে দেখাবার লোক ছিল সেই লোকটি আর নেই সে চলে গেছে ভেসে তারা তাদের ডেরায় ফেরত আসে সে কথা তারা মানে কাস্তিয়া তার ওয়াইফকে লেখে চিঠিতে তো চিঠিতে লেখার পর কি হয় না 
এবার তারা তাদের যাত্রা শুরু করতে থাকে তখন তাদের কাছে না আছে ম্যাপ না আছে কম্পাস খাওয়ার অবধি তেমন বেশি নেই মাত্র সতেরো কৌটো খাওয়ার বাকি ছিল আর কিছুটা দেশলাইয়ের প্যাকেট বাকি ছিল আর তাদের স্লিপিং ব্যাগস ছিল আর তাঁবুটা ছিল তো এইটা নিয়ে তারা যাত্রা করতে থাকে করতে করতে কি হয় না একদিন এর মধ্যে আস্তে আস্তে ও তখন তারা ভেবে পায় না কোন দিকে যাবে কারণ নদীর দুকুল তুন্দ্রা অঞ্চল সমতল ভূমি পুরোপুরি নদীর দুকুল ছাপিয়ে প্রচণ্ড প্রায় পনেরো কুড়ি কিলোমিটার বন্যা হয়ে গিয়েছে যাকে বলে আর মানে বন্যার যে এলাকাটা যে ব্যাসার্ধটা তাকে বলা যায় একশো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পুরো একদম যেন জলে জলাময় হয়ে আছে তখন তারা ভেবে পায় না কোন দিকে যাবে এইভাবে তারা একটা ছোট্ট ডিঙি বানায় সেই ডিঙি বেয়ে তারা যেতে থাকে তিনজন মিলে যেতে যেতে কোথাও কাদা জল কোথাও প্রচণ্ড স্রোতে জল চলেছে কোথাও ডোবার মতন শান্ত জল হয়ে আছে এভাবে তারা যেতে যেতে কি হয় না তাদেরকে কিন্তু মাঝে মাঝে নৌকো থেকে নামতে হয় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তারা যেতে থাকে যেতে যেতে পথে কিন্তু ওই জলে ভেজা অবস্থা আর এদিকে বৃষ্টি কিন্তু অনবরত হয়েই চলেছে থামার কোনো নাম নেই বৃষ্টির হতে হতে প্রচণ্ড ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে যায় আমাদের গেরমানের যে ছেলেটি যুবক ছেলেটি কিন্তু সে কোনো কিছু জানায় না প্রচণ্ড জ্বর আসে কাপুনি দিয়ে তো এই অবস্থাতে তারা মোটামুটি একটা জায়গায় হল্ট করে হল্ট করবার পর কি হয় না সেখানে তারা একটু স্পিরিট খায় খেয়ে নিয়ে তাদের শরীরটা একটু গরম করে নেয় গরম করে তারা আবার চলতে থাকে কিন্তু তার জ্বরটা এতটাই বেড়ে যায় কয়েকদিনের মাথাতে যে সে আর চলতে পারে না উপর থেকে একটা মানে টিলার উপর থেকে নামতে গিয়ে হঠাৎ করে হুড়মুড়িয়ে পড়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে তার পাটা যেন মচকে যায় এবার পা মচকানোটা ধীরে ধীরে কিন্তু সে তাও সে অবস্থাতেই চলার চেষ্টা করে একটা ক্রাচ বানিয়ে দেয় কাস্তিয়া কিন্তু সেই ক্রাচ বিয়ে চলারও আর তার শক্তি থাকে না কারণ তার মচকানো জায়গাটা আস্তে আস্তে যেখানে ফুলেছিল সেই জায়গায় হঠাৎ করে কেটে যায় এবং কেটে সেই জায়গাটাই পৌঁছতে শুরু করে পৌঁছ বেরোতে শুরু করে সেই জায়গা দিয়ে অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে প্রচণ্ড জ্বর তো এর মধ্যেই একদিন যেতে যেতে তারা রাত্রেবেলা যখন প্রচণ্ড জ্বর সামলাতে পারে না তখন তা নিয়ে কিন্তু তাকে তার নিজের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নেয় মানে গেরম্যানের স্লিপিং ব্যাগের মধ্যেই তা নিয়ে শোয় এবং তাকে তার নিজের যে উষ্ণতা সেই উষ্ণতা দিয়ে তাকে উষ্ণ করে তার আগে আমি বলতে ভুলে গিয়েছি তাদের দুজনের মধ্যে কিন্তু মাঝে মাঝে খোশ গল্প চলতো তো তাদের সম্পর্কটা কি ঠিক জানা যায়নি আমরা পরে জানতে পারবো দেখি কি তারা দুজন কিন্তু কলেজেরই মোটামুটিভাবে বন্ধু এভাবে তখন সেই রাত্রে তাকে উষ্ণতা দেয় এবং তাকে ঠিক রাখে সুস্থ করে তোলে কিন্তু পরের দিন সারা দিন মান পর খানিকটা চলবার পর হঠাৎ করে গেরমান দেখতে চায় যে তাদের যে ম্যাপটা সেটা আছে নাকি তখন কাস্তিয়া সেই বের করে দেখায় থাকে ম্যাপটা ম্যাপটা বের করে দেখে না ম্যাপটা ঠিক রয়েছে তারা তখন তাকে বলে যে এই ম্যাপটা কিন্তু আপনাকে পৌঁছতেই হবে যেমন করে হোক সেই অভিযান কেন্দ্রে কিন্তু পৌঁছতেই হবে সে বলে সেই রাত্রের মতন তারা আবার সেখানে কোনো একটা জায়গায় হল্ট করে খানিকটা দূর গিয়ে এবং হল্ট করে রাত্রেবেলা তারা ঘুমিয়ে পড়ে তিনজনেই হঠাৎ করে যারা তখন তারা যখন সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠে দেখতে পায় তাদের মধ্যে গেরমান নেই তাদের তাবুর গায়ে একটা মানে চিঠি লিখে সে চলে গিয়েছে চিঠিতে লিখে গিয়েছে যে আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করবেন না এই কাগজটি কিন্তু পৌঁছানো খুবই দরকারি এই ম্যাপটি যেমন করে হোক দেশের মঙ্গলের জন্য দশের মঙ্গলের জন্য কিন্তু আমাদেরকে পৌঁছতেই হবে আমাকে খোঁজার চেষ্টা করবেন না আমাকে কারণ আমাকে খুঁজে পাবেন না আমি হয়তো মিলিয়ে যাব তুষার ঝড়ে কারণ বাইরে হালকা ট্রেন থেকে তুষার ঝড় মোটামুটি শুরু হয়েছে তো সত্যিকারে তারা বাইরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই থাকে কিন্তু তাকে আর খুঁজে পায় না তো এই সময় তা নিয়ে অত্যন্ত ভেঙে পড়ে কিন্তু গে কাশিয়া তাকে নিয়ে কোনোভাবে চলতে থাকে যে না তাদেরকে চলতেই হবে কারণ তাদের জন্য তাদের এই কাজটির জন্যই যেন দুজন লোক তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে সের্গেই তো প্রথমেই প্রাণ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে এবার গেরম্যানও তার প্রাণ বিসর্জন দিল এবার চলতে চলতে কি হচ্ছে না তাদের যেতে যেতে এরকম আরও মানে বৃষ্টিটা তো থামার নামই নিচ্ছে না মাঝে মাঝে তুষারপাত হচ্ছে হতে হতে কি হয় তখন এও মানে তানিয়া তানিয়ার শরীরও কিন্তু অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে সে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে তার শরীর দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে তার শরীরে কিছু নেই আর তেমনভাবে এনার্জিও নেই কোনো কিছুই নেই সে চলার শক্তি আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছে তখন একদিন গেরম্যান তাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে থাকে কিন্তু এদিকে পথে আবার ভয়ও লাগতে থাকে যে তারা আবার পথ হারিয়ে যায়নি তো কারণ তাদের কম্পাস নেই আর তারা নদীর দেখাও পাচ্ছে না কারণ নদী থেকে তারা দূরে দূরে চলছিল যাতে করে গিয়ে তারা 
কোনো একটা সমান শুকনো জায়গার খোঁজ পেতে পারে কিন্তু চলতে চলতে তারা বুঝতেই পারেনি যে তারা নদী সমান্তরালেই চলছে তারা নদীর দিকে কিন্তু একবারও টার্ন নেয়নি যে বড় নদীর দিকটাতে গেলে হয়তো বা কোনো গুড়ি ভেসে গেলে সেটা ধরে বা তারা একটা ভেলা বানিয়ে যেতে পারবে সেই রকম কিন্তু কোনো কিছুর ব্যবস্থাই তারা পায়নি তো এই অবস্থায় তারা চলতে চলতে একদিন কি হয় না তখন রাত্রেবেলা আর সে থামতে পারছিল না তা নিয়ে তার শরীর অত্যন্ত খারাপ করে তখন তাকে মানে কন্যা নিজের কন্যার বলা যায় যাকে নিজের কন্যার মতনই যেন তানিয়াকে কাস্তিয়া বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে উষ্ণতা দেবার চেষ্টা করে তাকে গরম রাখবার চেষ্টা করে কারণ সেই তার একমাত্র তখন তার সেই অভিযানে সঙ্গিনী বেঁচে ছিল এই অবস্থায় তাদের সে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে এবং সকালবেলা উঠে আবার সে দেখতে পায় একই অবস্থা গেরমানের মতন সেও নেই তানিয়াও হারিয়ে গিয়েছে সেও একটা চিঠি লিখে গিয়েছে এই যে বার কৌটো মতন বৃষ বিস মানে তাদের খাওয়ার সেই বিস্কিট হোক কিছু একটা বাকি ছিল তো তারা পথের মধ্যে কিন্তু মাঝখানে পাখি মেরে খেয়েছে হাঁস মেরে খেয়েছে যেটা পেয়েছে সেটাই খাওয়ার ব্যবস্থা কারণ তাদের কাছে আর খুব একটা খাওয়ার ছিল না এবং এদিকে শীত এগিয়ে আসছিল আর তুন্দ্রার শীত মানে কিন্তু প্রচণ্ড ভয়ানক শীত সেখানে কিন্তু কেউ বাঁচতে পারে না কোনো পশু পাখি অবধি থাকে না আর সেপ্টেম্বর মাস পার হয়ে গিয়েছে মানে মানে সেখানে কিন্তু রাত্রেবেলা মাইনাস টেন টেম্পারেচার প্রায় চলছে টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম উষ্ণতা চলছে তো এই অবস্থায় তুষার ঝড়ো শুরু হয়েছে তা নিয়েও তাদেরকে তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং লিখে যায় যে আপনি আপনার সাথে চলবার মতন আমার আর শক্তি নেই আমি আর পারবো না তার থেকে আমাদের দুজনের চলার থেকে আপনি একাই যান শক্তিটা আপনি নিজের জন্যই ব্যয় করুন তাহলে আপনি তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবেন তাড়াতাড়ি পৌঁছে আপনি অভিযান কেন্দ্রেই কাজ কাগজগুলো ম্যাপটি দিয়ে আসুন এবং আপনি মনে রাখবেন আপনাকে যেমন করে হোক বাঁচতেই হবে আমরা দুজন তো বাঁচতে পারলাম না আমাদের দুজনে আপনাকে বলা হয়নি আমাদের দুজনের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল আমরা দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসতাম কিন্তু আমাদেরকে আমাদের তো সেই সম্পর্কটার মানে স্থায়ী হলো না কিন্তু আপনার এবং ভেড়ার মধ্যে যে সম্পর্কটা সেটা যেন সব দিন থাকে আপনি আপনাকে যেমন করে হোক অভিযান কেন্দ্রে পৌঁছানোর পর আপনাকে আপনার ভেড়ার কাছে কিন্তু ফেরত যেতেই হবে আপনি আমাকে আর খোঁজার চেষ্টা করবেন না বাক্সের মধ্যে আমি আমার খাবার আমার ভাগের যে খাবারটা সেটিও রেখে গেলাম সেটি আপনার পথ চলতে সহায়ক হবে এই বলে বাইরে বেরিয়ে সে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো প্রচণ্ড সে নিজের কাছে যেন নিজে দোষী হয়ে গিয়েছে কাস্তিয়া সে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না তার জন্য যেন এই তিনটি নিরীহ প্রাণ শেষ হয়ে গেল এত ছোট বয়সে দুটো যুবক যুবকটি যেন সে যেন প্রাণের বলি নিয়ে নিল কি দরকার ছিল তার তখন সে ভাবতে থাকে যে তার সে যে মানে সে ভাবত যে তার আর ফেরার মধ্যে যে ভালোবাসাটা সেটা যেন দুনিয়ার সবচেয়ে পবিত্র ভালোবাসা সেটা যেন আসল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক যেন এই রকমই হয় কিন্তু সে দেখে না তাদেরকে ছাপিয়ে কখন যেন গেরমান আর তানিয়ার যে ভালোবাসাটা তাদের প্রেম প্রীতিটা সেটা যেন অনেক ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছে সেটা যেন অনেকটা পুতো মানে অনেকটা পিওর ভালোবাসা সেই ভালোবাসাতে না কোনো ছিল বহিঃপ্রকাশ না কোনো কিছু আমাদের লেখ মানে গল্পের যে চিঠি যে লিখছেন অর্থাৎ কাস্তিয়া সে তো যেমন করে হোক মাঝে মাঝে বর্ণনা করেছে তার ওয়াইফকে চিঠি লিখছে সে কত ভালোবাসে সেগুলো বলেছে তাদেরকে গল্প বলেছে এগুলো লিখেছে কিন্তু তারা তাদের ভালোবাসাটা একে অপরের প্রতি যে ভালোবাসাটা সেটাও কিন্তু তারা কখনো প্রকাশ করেনি তো তখন ভাবতে থাকে তাদেরকে যেন খানিকটা হিংসে হয় তার আর মনের মধ্যে একটা জেদও চেপে বসে যে না তারা যেন তাদের কাজের জন্য তাদের কর্তব্যের উদ্দেশ্যে যেন তারা তাদের প্রেমকে তাদের ভালোবাসাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে তো আত্মোৎসর্গটা কতখানি হতে পারে সেটাই গল্পের প্রথমে আমি বলছিলাম না তারিয়ানব যে বলছিল যে বলতে শুরু করলো যে তাদের মধ্যে যে আত্মোৎসর্গ কি কারণে হতে পারে এই যে ভালোবাসাটা একটা একে অপরের প্রতি ভালোবাসা তার জন্য আত্মোৎসর্গ দেশের প্রতি ভালোবাসা স্বদেশের প্রতি কোনো কিছু আবিষ্কারের জন্য যে ভালোবাসা সমস্ত কিছু এর পিছনে ভাবাবেগু যেমন রয়েছে তেমন সামনের যে লক্ষ্য সেটাও রয়েছে দুটো মিলেমিশেই একাকার হয়ে যায় আত্মোৎসর্গের জন্য এবং সেটা যে কত গভীরতর কত গুরুতর হতে পারে সেটাই তো যাই হোক কাস্তিয়া কিন্তু আমাদের গল্প এখনো শেষ হয়নি চলছে কাস্তিয়া কিন্তু চেষ্টা করে যে না তাকে যেমন করে হোক সে অভিযান কেন্দ্রে পৌঁছতেই হবে এভাবে সে একদিন বাহান্ন হাজার মানে কদম বাহান্ন হাজার পা এগিয়ে এগিয়ে যায় অর্থাৎ প্রায় কুড়ি কিলোমিটার থেকে বাইশ কিলোমিটার সে এগিয়ে যায় এবং যেতে যেতে কিন্তু তবু সে কোনো গ্রাম খুঁজে পায় না এদিকে প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হয়েছে প্রচণ্ড ঠান্ডা সে সেই সময় যেন মনে মনে বলতে থাকে মাঝে মাঝে চিঠি এদিকে তার লেখার মানে হাতও অবসন্ন হয়ে আসছে চিঠিও লিখতে পারছে না কিন্তু চিঠি না লিখলেই নয় তার যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে চিঠি লেখাটা এই অবস্থায় সে তার প্রিয়কে তার প্রিয়াকে ভেরকে তার পাশে পেতে চায় সে তখন যেন
তাদের যে এই ভালোবাসাটা তার যে তার ওয়াইফের প্রতি যে ভালোবাসাটা সেটা যেন অত্যন্ত তুচ্ছ গেরমানার তানিয়ার ভালোবাসার কাছে কারণ তারা দুজন একে অপরের সাথে ছিল বিপদের সময় একে অপরকে ছেড়ে যায় মানে সাথে নিভিয়েছে এবং তার থেকেও তারা কর্তব্য হেতু তারা কিন্তু তাদের প্রাণটা বিসর্জন দিয়েছে যেমন করে প্রথমে গেরমান ছেড়ে চলে গেল তারপরে কিন্তু তানিয়াও সেই কাজের জন্যই ছেড়ে চলে গেল তো তাকে যেন অত্যন্ত নিকৃষ্ট মনে হতে থাকে তার নিজেকে সে ভেবে পায় না সে কি করবে এভাবে একদিন সে কোনো মতে একটা তাবু খাটিয়ে তাবু তো বলা ভুল একটা ছোট কুড়ে মতন বানিয়ে সেখানে থাকে এবং হঠাৎ করে সে যেন শুনতে পায় কুকুরের আওয়াজ এবং মানুষের আওয়াজ সে শুনতে পায় কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখে না কেউ নেই তার কাছে মাত্র কয়েকটি দেশলাই কাঠি বাকি ছিল আর খাওয়ার তেমন বলতে ছিল না হয়তো এক বা দুই কৌটো খাওয়ার কিছু বাকি ছিল সে হাতরে বাইরে হাতরে হাতরে সে কিন্তু আসে এসে কিন্তু বাইরে এসে দেখে কিছুই নেই হয়তো তার বিভ্রম হয়েছিল সে বুঝতেই পারেনি যে কেউ তাকে ডাকছে কি ডাকছে না কিন্তু হয়তো বা আওয়াজটা সত্যিকারে সে শুনতে পেরেছিল যাই হোক তখন কি হচ্ছে না সে যেতে থাকে মানে বুকে ভর করে হামা গুড়িয়ে দিয়ে কোনোভাবে না কোনোভাবে এগোতে থাকে এগোতে এগোতে সে আর পারে না এগোতে সেখানে সে পড়ে যায় তার পিঠের মধ্যে যে ঝোলাটা ছিল সেই ঝোলার মধ্যে কিন্তু সেই চিঠিটাও ছিল এবং যে ম্যাপটা সেই যে তারা যেখানে কিংবা লিটের মধ্যে যে হিরক্ষণীর সন্ধানটা পেয়েছে সেই ম্যাপটাও ছিল পরবর্তীকালে সেই চিঠিটাই কিছু সেখানকার যে আদিম লোকজন তো তাই অঞ্চলের যে তারা সেই চিঠিটা খুঁজে পায় এবং তার মধ্যে তারা এটাও খুঁজে পায় সেখানে কিন্তু তানিয়া চিঠিতে তাদের যে চিঠিটা যে সে তানিয়া লিখে গিয়েছিল সেই চিঠিতে কিন্তু সে লিখেছিল অভিযান কেন্দ্রে গিয়ে যেন তার মাকে সমস্ত ঘটনা খুলে জানানো হয় যে সে আর নেই এই ঘটনা তো যাই হোক সেই গ্রামবাসীরা কোনোভাবে সেই যাযাবর গ্রামবাসীরা কিন্তু সেই চিঠিটা তার কাছ থেকে পায় কিন্তু ততদিনের মধ্যে অলরেডি অন্য যারা অভিযানকারী দল ছিল তারা কিন্তু সেই খনির সন্ধান পেয়ে যায় কিন্তু পরবর্তীকালে যাই হোক তারা এই চিঠিটা যখন পাওয়া যায় তখন বুঝতে পারা যায় যে না তারাই আবিষ্কার করেছিল তো এখানটাতেই যে আমাদের যে সাতজন প্রথমেই বলা যে সাতজন যে দল ছিল যার মধ্যে তারিয়ানব একজন গল্পটা বলছিলেন চিঠিটা পড়ে শোনাচ্ছিলেন তো তারা কেউই বুঝতে পারেনি যে গল্পটা শুনতে শুনতে কখন যেন রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে মানে সকাল হয়ে গিয়েছে সকালের আলো ফুটে উঠেছে তখন তারা সবাই দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সেই না পাঠানো চিঠিটার জন্য দ্য লেটার নেভার সেন্ট তো চিঠিটা সে লিখেছিল সেই অসমাপ্য চিঠি সেই মানে না পাঠানো চিঠিটা এখানে যেন সেই উৎসর্গ আত্মোৎসর্গ যে আত্মোৎসর্গের যেন মহিমা যেন প্রত্যেক চিঠিটা এবং চিঠিটার মধ্যে যে গল্প তার যেন প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে যেন ফুটে উঠেছে আশা করছি তোমাদের গল্পটা ভালো লেগেছে খুব আমার তো খুব ভালো লেগেছে সত্যিকারের তোমরা যদি পড়তে চাও পড়তে পারো এর উপরে একটা সিনেমাও রয়েছে হয়তো বা তোমাদের জানা অনেক কি দেখতেও পারো লেটার নেভার সেন্ট এই রকম এই নামে সিনেমাটা রয়েছে আই থিঙ্ক তো তোমরা দেখতে পারো গল্পটা পড়ে দেখতে পারো আমি বাংলাতেই পড়েছি আমার কাছে একটা পুরনো বই ছিল সেই বই থেকে আমি পড়লাম তো আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ